வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த இடம் நம்ம என்ன டேட் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயோ பாட்னி ஆஃபியல் எக்ஸாமினேஷனுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ஆஃபியல் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு மாவட்டங்களுக்கும் காமன் கொஷின் பேப்பர் வந்து கிடையாது உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட முதன்மை கல்வி சிஓ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பயோ பாட்னி ஸோ இதில் நமக்கு சாப்டர் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் வந்து படிக்கணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாப்டர் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் பயோ பாட்னி பயோ ஜுவாலஜியில் வந்து பாஸ் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஒன்று சாப்டர் ரெண்டு சாப்டர் மூணு நல்லா படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதிகமாக நீங்கள் மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற எய்ம் வச்சிங்கன்னா சாப்டர் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் நல்லா படிக்கணும் அதே மாதிரி சாப்டர் சிக்ஸ்லேருந்து டென் வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா படித்தாதான் நீங்கள் ஃபுல் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஏன்னா நமக்கு பயோ பாட்னிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் விஷன் தான் சரிங்களா அதனால் எங்கேருந்து வேணாலுமே கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் நமக்கு ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் இதில் தாவரங்களுடைய பாலியலாக மற்றும் பாலில் இனப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் வந்து வாட் இஸ் மிலிட்டோஃபில்லி மிலிட்டோஃபில்லி என்றால் என்ன ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை நல்லா படிச்சுருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆஃப் பாலன் கிட்டு பாலன் கிட் பற்றி குறிப்பு வரைக தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் அப்போ கருவுரா இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிஃபைன் த டேர்ம் ஆஃப் டிப்ளோஸ் போரி இருமடிய வித்தியாக்கம் என்ற சொல்லை வரையறு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக் பேக் கொஷினும் இருக்கும் இன்டீரியர் கொஷினும் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்களான்னு சொல்லி நல்லா ஒரு தடவை ஒரு வேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் வாட் இஸ் எண்டோத்தீலியம் எண்டோத்தீலியம் என்றால் என்ன சிக்ஸ்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைட் எஸ் த சைக்கோர்ஸ் டிவைட் ஒன்லி ஃபார் ஆஃப்டர் டிவிஷன் ஆஃப் பிரைமரி எண்டோஸ் பேர்ம்ஸல் ஏன் முதல்நிலை கருவன் திசு பகுப்படைத்தலுக்கு பின்பு மட்டுமே கருமுட்டையினை பகுப்படைக்கிறது ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செவன்த்து பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் கொஷின் வந்து கேட்கலாம் சரிங்களா இதில் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிராஃப்டிங் அண்ட் லேயரிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தமிழ் மீடியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறுபடுத்துக்க ஒட்டுதல் பதியம் விடுதல் அடுத்து எயித் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரா அண்ட் லேபிள் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎஸ் ஆஃப் மெச்சூர் ஆன்தர் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர் ஆன்தடு ஓவியலோட படம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா வரைஞ்சி பார்த்துவோங்க தமிழ் மீடியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதிர்ந்த மகரந்த பையின் படம் வரைந்து பாகம் குறிக்கவும் நைன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் பாலி எம்பிரியோனி பல்கரு நிலை வரையறு அடுத்து டென்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வாட் இஸ் அலிரோன் டிஷ்யூ அலிரோன் டிஷ்யூ என்றால் என்ன ஸோ அப்போ ஏ செக்ஷன் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸில் டோட்டலாக டூ மார்க் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து டூ மார்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த பத்து டூ மார்க்குமே வந்து நல்லா எழுதி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் பாலினேஷன் இன் ஜிம்னோஸ் போம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆஞ்சியஸ் போம் கியூ ரீசன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கான கொஷின் வந்து என்னென்னா திறந்த விதை தாவரங்களின் மூடு விதை தாவரங்களில் நடைபெறும் மகரந்த சேர்க்கை வேறுபட்டது காரணங்களை கூறுக செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் அவுட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டப்பிட்டம் டப்பிட்டத்துடைய பணிகளை பட்டியலிடுக தேர்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா த டயக்ராமேட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியூல் அண்ட் லேபிள் பார்ட்ஸ் நுண்ணோக்கி வழி காணும் சூழியின் அமைப்பினை படம் முறைந்து பாகங்களை குறிக்கவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் அவுட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ் போம் எண்டோஸ் போமுடைய கருவன் திசு பணிகளை பட்டியலிடுக ஸோ இன்டீரியர் இது அடுத்து வாட் இஸ் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் இதுவுமே இன்டீரியர் தான் இரட்டை கருவுறுதல் மற்றும் மூவினைதல் என்பவை யாவை சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் த எண்டோஸ் போம் ஆஃப் பேஞ்சியோஸ் போம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஜிம்னோஸ் போம் டூ யூ அக்ரி இதை ஜஸ்டிஃபை இவர் ஆன்சர் அதாவது மூடு விதை தாவரங்களின் கருவன் திசு மூடா விதை தாவரங்களின் கருவன் திசுவிலிருந்து வேறுபடுகிறது ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா உங்கள் விடையினை நியாயப்படுத்தவும் செவன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிடியின் மோனோகார்ட் சீட் அண்ட் டைகார்ட் சீட் இருவித்திலை மற்றும் ஒரு வித்திலை விதை அமைப்பின் வேறுபடுத்துக எயித்து கொஸ்டின் ஏனாமிட த கேர
with a suitable diagram explain the structure of an ovule important அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணுத்திருவாக்கத்தில் உள்ள படிநிலைகளை விவாதி இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் டிஸ்கஸ் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் ஸோ சாப்டர் ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆஃப் ஹெட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு இந்த நாலு ஃபைவ் மார்க் வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் கொடுத்துருக்கேன் த்ரீ மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் நல்லா படிச்சிருக்கீங்களான்னு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த சாப்டர் டூங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ் பாரம்பரிய மரபியல் ஸோ இதில் டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் ஆர் த மல்டிபிள் அல்லீல்ஸ் பல்கூட்டு அல்லீல்கள் என்றால் என்ன செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் மீன் பை சைட்டோப்ளாஸ்மிக் இன்ஹிடன்ஸ் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் சைட்டோப்ளாச மரபு வழி பாரம்பரியம் என்றால் என்ன அடுத்து தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிவ் த நேம் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் ஒரு ரீடிஸ்கவர் ஃபார் மென்டலியன் மென்டலியத்தை மறு ஆய்வு செய்து கண்டறிந்த அறிவியல் அறிஞர்களின் பெயர்களை எழுதுக ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் பேக்ராஸ் பிற்கலப்பு என்றால் என்ன ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் டிஃபைன் அட்டாவிசம் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதுமராபு மீட்சி அடுத்து சிக்ஸ்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் டிஸ்க்ராஸ் சோதனை கலப்பு என்றால் என்ன செவன்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் லீத்தல் ஜின்ஸ் கொல்லி மரபணுக்கள் என்றால் என்ன எயித் கொஸ்டின் டிஃபைன் கோடாமினன்ஸ் இணை ஒங்குத்தன்மை வரையறு இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் ஹிரிடிட்டி அண்ட் வேரியேஷன் வேறுபடுத்துக்க பாரம்பரியம் மற்றும் வேறுபாடு டென்த் கொஸ்டின் லிஸ்ட் அவுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் வேறுபாட்டின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக ஸோ இதுலேயுமே வந்து பார்த்தோன்னா டூ மார்க் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பத்து டூ மார்க் நான் படிச்சுக்கோங்க இதில் இன்டீரியரும் இருக்கும் புக் பேக்கும் இருக்கும் அடுத்து த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இதில் நேம் த செவன் கான்ட்ரஸ்டிங் ட்ரேட்ஸ் ஆஃப் மென்டல் மென்டலிங் ஏழு வேறுபட்ட பண்புகளை கூறுக செகண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ்பிளைன் த லாவ் ஆஃப் டாமினன்ஸ் இன் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் ஒரு பண்பு கலப்பு அடிப்படையில் ஓங்கு தன்மை விதியினை விளக்குக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிடின் இன்கம்ப்ளீட் ஆமினன்ஸ் அண்ட் கோட் ஆமினன்ஸ் முழுமை பெற ஓங்குத்தன்மை மற்றும் இணை ஓங்குத்தன்மை வேறுபடுத்துக இதுவும் முக்கியம் போன டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் மென்டல் சக்ஸஸ் இன் ப்ரீடிங் எக்ஸ்பிளன் த மென்டல் அதாவது மென்டலுடைய பயிர் பெருக சோதனை வெற்றிக்கான காரணங்கள் கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்த் பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் கண்டினியூஸ் அந்த டிஸ்கன்யூஸ் வேரியேஷன் தொடர்ச்சியற்ற வேறுபாடுகளை தொடர்ச்சியான வேறுபாடுகளுடன் வேறுபடுத்துக இதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் தான் அடுத்து சிக்ஸ்த்து பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் த பாலிஜினிக் இன்டென்ஸ் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்கே சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அந்த பல்கூட்டு பாரம்பரியம் என்றால் என்ன டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் டூ ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அதான் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து பொறுத்த வரைக்கும் ஒய் மென்டல்ஸ் சூஸ் த எக்ஸ்பிளன்ட் ஆஃப் பி பிளான்ட் மென்டல் பட்டாணி தாவரத்தை கலப்பு செய்வதற்கான காரணங்கள் என்ன ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எயித்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் பீலியோ ட்ரோப்பி கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் கிளாசிக்கல் ஜென்டிக்ஸில் இந்த எட்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நல்லா படிச்சு ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இதில் ரைட் அபவுட் த மென்டல் இன் இன்டென்ஸ் ஆஃப் மென்டல்ஸ் லாவ் ஆஃப் ஹிரிடிட்டி மென்டலோட பாரம்பரிய விதிகளை இவரி அப்படின்னு சொல்லி ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கிரைப் த டாமினட் இஃப் ஸ்டாட்டிஸ் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் ஓங்கு மறைத்தில் எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி தேர்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஓ கிளாக் பிளான்ஸ் வித் அன் எக்ஸாம்பிள் நான்கு மணி தாவரத்தில் முழுமையற்ற ஓங்கு தன்மை விவரிக்கவும் ஸோ நமக்கு ஃபைவ் மார்க்னு கொடுத்துக்கிட்டா இந்த சாப்டர் டூவில் இந்த மூணு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மூணையும் நல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க படித்து அடுத்து சாப்டர் த்ரீ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் குரமோசோமல் பேசிக் இன்னிடென்ஸ் குரமோசோம் அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் ஸோ இதில் டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் கொல்ச்சிசின் கிவ் ஆன் எக்ஸாம்பிள் கொல்ச்சிசின் என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டு தருக அடுத்து வாட் இஸ் கிராசிங் ஓவர் குறுக்கேட்டம் என்றால் என்ன தேர்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் மீட்டோஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ் சடுதி மாற்ற காரணிகள் என்றால் என்ன அடுத்து ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் மல்டிபிள் அல்லில்ஸ் பல்கூட்டு அல்லில்கள் என்றால் என்ன ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் லிங்கேஜ் அண்ட் கிராசிங் ஓவர் பிணைப்பு குறுக்கேற்றம் வேறுபடுத்துக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ரீகாம்பினேஷன் மறுகூட்டு இணைவு என்றால் என்ன செவன்த் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த கோ மியூட்டோஜென்ஸ் வாட் 
அடுத்து டிரா த டயக்ராம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்யூ பிளாடி மெய்யிலா படிமத்தின் வகைகளை படமுறைந்து பாகம் குறிக்கும் ரைட் த சைலண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் சட்டன் அண்ட் போரி கான்செப்ட் இதுவுமே ஃபைவ் மார்க் தான் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க சட்டன் போரி கோட்பாட்டின் சிறப்பு அம்சங்கள் எழுதுக ஃபிஃப்த் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் கோ மியூட்டோஜென்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இணை செடுதி மாற்றிகள் என்றால் என்ன அடுத்து சிக்ஸ்த் வந்து வர இரு குரமோசோம் செடுதி மாற்றம் டிஃபைன் த குரமோசோமல் மியூட்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சிக்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது இதில் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வாட் இஸ் ஜீன் மேப்பிங் ரைட் த யூசஸ் மரபு வரைபடம் என்றால் என்ன அதன் பயன்களை எழுதுக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா படிச்சுருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டை பொறுத்த குரமோசோம் அப்ரிவேஷன் குரமோசோம் புரட்சி வேறிக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேர் தான் இருந்தாலும் இது எதுக்கும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராமை மேபி டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் அடுத்து ரைட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் குறுக்கேற்றத்தோட முக்கியத்துவத்தை விளக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடுத்து வாட் ஆர் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ப்ளாய்டி மடியத்தோட முக்கியத்துவத்தை விளக்குங்க ஸோ இதில் நமக்கு ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ஸ் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து கிராசிங் ஓவர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளாய்டியோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதனால் ரெண்டும் நல்லா தரவை படிச்சுக்கோங்க ஸோ சாப்டர் த்ரீயில் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸ்பிளைன் த மெக்கானிசம் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் குறுக்கேற்ற செயல்முறையினை வரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி மென்ஷன் த நேம் ஆஃப் மேன் மேட சீரியல்ஸ் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட தானியத்தின் பெயர் அதோட ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் த்ரீயில் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அடுத்து சாப்டர் ஃபோர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிரின்சிபல் அண்ட் ப்ராஸ் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி ஸோ உயிரி தொழில்நுட்பவியல் நெறிமுறைகளும் செயல்முறைகளும் ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் டூ மார்க்கில் நேம் த என்சைம்ஸ் யூஸ் இன் ஜென்டிக் இன்ஜினியரிங் மரபு பொறியியலில் பயன்படுத்தப்படும் நொதிகளின் பெயர்களை எழுதுக ஃபஸ்ட் டூ மார்க் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த என்சைம்ஸ் யூ கேன் யூஸ் பார்க்க டெர்மினல் அண்ட் இன்டர்னல் பாஸ்போர்ட் ஐஎஸ்டர் பாண்ட் நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் நியூக்ளியோடைட் தொடர் வரிசையின் முனை உள்ளாக அமைந்த பாஸ்போர்ட் ஐஎஸ்டர் பிணைப்பை துண்டிக்க எந்தெந்த நொதிகளை பயன்படுத்துவாய் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் மரபுனுசார் பொறியியல் என்றால் என்ன ஃபோர்த் கொஸ்டின் டிஃபைன் டிரான்ஸ்பெக்ஷன் வரையறு ஊடு தொற்றுதல் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த டூல்ஸ் யூஸ் ஃபார் ஜென்டிக் இன்ஜினியரிங் வாட் ஆர் த டூல்ஸ் யூஸ் இன் ஆர்டர்ஸ் இன் ஜென்டர் தெரி காமன் டிஎன்ஏ மாலிகுஸ் மரபுனுசார் பொறியியலில் பயன்படுத்தும் கருவிகள் யாவை மறுகூட்டினை டிஎன்ஏ மூலக்குறை உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவைப்படும் கருவிகள் யாவை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் நேம் த கெமிக்கல் யூஸ் இன் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் மரபணு மாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் வேதிப் பொருட்களின் பெயர்களை கூறுக செவன்த் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வாட் இஸ் பிளாஸ்மீட் பிளாஸ்மீட் என்றால் என்ன எயித் கொஸ்டின் ட்ரா அண்ட் லேபிள் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஐ பிளாஸ்மீட் டிஐ பிளாஸ்மீட் படம் வரைந்து பாகம் குறிக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி பிபிஆர் படிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக இன்டீரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஐ பிளாஸ்மீட் அப்படிங்கிற ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் அது நல்லா பார்த்துக்கோங்க நைன்த் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மாலிகுலார் ஃபார்மிங் மூலக்கூறு வேளாண்மை என்றால் என்ன டென்த் கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங் உயி உயிரி வள நாடல் என்றால் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக வந்து பார்த்தோன்னா டென் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் த்ரீ த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வாட் இஸ் எஸ்சிபி ரைட் த அப்ளிகேஷன் தனிசல் புரதம் என்றால் என்ன பயன்களை எழுதுக ஸோ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இன்டீரியர் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் வந்து த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எஸ்சிபியை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வாட் டூ யூ நோ அபவுட் த வேர்ட் ஆஃப் பிபிஆர் பிபிஆர் என்னும் வார்த்தையிலிருந்து நீவிர் அறிந்து கொள்வது என்ன ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பிடி காட்டன் பிடி பயிர்களுடைய நன்மைகள் தீமைகளை எழுதுக ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வெக்டர் தாங்கி கடத்தியின் பண்புகளை எழுதுக ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் ஃபார் க்ரோ த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் லைக் ஸ்பைரூலினா ஸ்பைரூலினா போன்ற நுண்ணுயிரிகளை வளர்ப்பதற்கு என்னென்ன பொருட்களை பயன்படுத்துவாய் சிக்ஸ் கொஸ்டின் ரைட் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹெர்பிசை டாலரன் கிராப்ஸ் கலைக்கொல்லிகளை தாங்கும் தன்மையுடைய தாவரங்களின் அனுகூலங்கள் ஸோ சிக்ஸ்த் அடுத்து செவன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் டூ நோ அபவுட் ஃபார் த வேர்ட் ஆஃப் பியூசி நைன்டீன் ஸோ
அதாவது தமிழில் தடைக்கட்டு நொதி என்றால் என்ன அவற்றின் வகைகளை கூறுக உயிரி தொழில்நுட்பத்துடைய பங்குன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ நமக்கு சாப்டர் ஃபோர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபைவ் மார்க்கில் அந்த நாலு ஃபைவ் மார்க் நல்லா படிச்சுக்கோங்க த்ரீ மார்க்கு டூ மார்க்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்கணும் அதிகமாக நல்லா படிச்சுக்கோங்க சில டைம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ அடுத்த சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஃபைவில் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஸோ பயோ பாட்னியில் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் சாப்டர்னால் அந்த பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் தான் ஸோ இதிலேருந்து கண்டிப்பாக நம்ம டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் டூ மார்க் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் சைப்ரிட் வரையறு டிஃபைன் சைப்ரிட் அதே மாதிரி கருவுறு பற்றி நீவிர் அறிவது யாது வாட் யூ மீன் பை எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் தேர்ட் கொஸ்டின் பிரிகூறு என்றால் என்ன வாட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஃபோர்த் கொஸ்டின் அகர் என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டு தருக வாட் இஸ் அகர் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் முழு ஆக்கத்திறன் என்றால் என்ன வாட் யூ மீன் டோட்டி பொட்டன்சி சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சோமோக்ளோனல் அண்ட் கேமிட்டோக்ளோனல் வேரியேஷன் ஸோ கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வந்து கேட்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புக் பேக்கில் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இல்லை இன்டீரியரில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தான் இருக்குது உடல் நகல் சார் கேமிட்டோ நடல் சார் வேறுபாடு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்து டிஃபைன் வின்ஸ் கிறிஸ்டின் வின் கிறிஸ்டின் வரையறு எயித் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் ஹார்னிங் வன்மையாக்குதல் என்றால் என்ன நைன்த் கொஸ்டின் டிஃபைன் த செல் சஸ்பென்ஷன் அண்ட் கல்ச்சர் செல் மிதவை வளர்ப்பு என்றால் என்ன டென்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஸ்டெர்லைசேஷன் நுண்ணுயிர் நீக்கம் என்றால் என்ன ஸோ நமக்கு சாப்டர் ஃபைவ் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் திசு வளர்ப்பு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பத்து கொஸ்டின் நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க்கில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்னா கிவ் அண்ட் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராப்பகேஷன் ஸோ மைக்ரோ பார் ப்ராப்பகேஷனுக்கு என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா யூஸ் பண்ணுறாங்க கிவ் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராப்பகேஷன் ப்ரிப்பேர்ட் இன் பிளான்ஸ் நுண்பெருக்கத்தினால் விளையாண்ட தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி பனானா இந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ இப்போ புக் பேக் கொஷின் தான் இந்த கொஷின் நல்லா படிச்சுருங்க அடுத்த செகண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாட் டூ யூ நோ அபவுட் ஃபார் த ஜேம் பிளாசம் கன்சர்வேஷன் மரபணு வள கூரை பாதுகாத்தல் என்பது பற்றி நீவிர் அறிவது யாது இது ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்கலாம் அப்படிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க்லையும் கேட்கலாம் இது நல்லா படிச்சுருங்க அடுத்து ரைட் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சீட்ஸ் செயற்கை விதைகளுடைய நன்மைகளை எழுதுக ஃபோர்த் கொஸ்டின் கியூ ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் க்ரையோ ப்ரிசர்வேஷன் உரை குளிர் பாதுகாப்பு என்றால் என்ன செயல் பாதுகாப்பான்கள் சிலவற்றை கூறுக ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் லிஸ்ட் அவுட் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் சொமேட்டிக் எம்பிரியோஜினிசிஸ் உடலை கருவாக்குதல் பயன்பாடுகளை கூறுக அடுத்து இதில் ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் சாப்டர் ஃபைவில் பிளான் பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் ரைட் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் தாவர திசு வளர்ப்புடைய பயன்பாடுகளை எழுதுக செகண்ட் கொஸ்டின் ஹவ் வில் யூ அவாய்ட் த க்ரோவிங் ஃபார் மைக்ரோப்ஸ் இன் நியூட்ரி அண்ட் மீடியம் டியூரிங் த கல்ச்சரல் ப்ராசஸ் வாட் ஆர் த டெக்னிக்ஸ் யூஸ் டு ரிமூவ் த மைக்ரோப்ஸ் வளர்ப்பு செயல்முறையின் போது வளர்ப்பு ஊடகத்தில் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியினை நீவிர் எவ்வாறு தவிர்ப்பாய் நுண்ணுயிரிகளை நீக்க பயன்படும் தொழில்நுட்ப முறைகளை எழுதுக தேர்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இன்வால்வ் இன் பிளான் டிஷு கல்ச்சர் தாவர திசு வளர்ப்பில் அடங்கியுள்ள அடிப்படை கொள்கைகளை விளக்குக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் லிஸ்ட் அவுட் த பாயிண்ட்ஸ் இன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி ஸோ இது நீங்கள் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க இது படிச்சுக்கீங்களோ அடுத்த செக் பண்ணிக்கோங்க உயிரி தொழில்நுட்ப எதிர்காலம் விவரி ஸோ நமக்கு ஆஃப் ஏடி எக்ஸாமினேஷன் டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடத்தப்பட இருக்கு ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ பாட்னிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுங்கள் சாப்டர் வைஸாக கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த பார்ட் ஒன் வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் சாப்டர் ஒன்றுலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் நல்லா படித்தாலே போதும் கண்டிப்பாக இதிலிருந்து நீங்கள் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து பார்ட் டூவில் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் சாப்டர் வைஸாக என்னென்ன இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் இது எல்லாமே இன்டீரியரும் இருக்கும் புக் பேக் இருக்கும் பயாலஜி நீங்கள் எடுத்துட்டாலும் சரி பியூர் சயின்ஸ் பாட்னி பயோ பாட்னி எடுத்தாலும் சரி கண்டிப்பாக இன்டீரியர் கொஷின் வந்து கேட்பாங்க புக் பேக்கெல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு நான் கொடுத்துருக்கூடிய இந்த கொஷின் பேங்க்கை நல்லா பார்த்துக்கோங்க வீடியோ இன்ஃபர்மேட் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பிடிக்கோங்க ஸோ